escuchar. Vamos a escuchar claramente todos y cada uno muy concentrados. Recuerde que puedes tomar nota de los apuntes de ser necesario, ¿no? Si es que tú sientes que todo está correcto, está dentro de lo habitual y lo normal, bienvenido, sigues trabajando, ¿ya? Anotas todo porque posiblemente de ahí te viene para tu examen o te viene para tu logro. Vamos a ver. Nuestro tema, camarita abierta, no te olvides, es muy importante porque eso no, es como que no estuvieses en clase. A ver, tenemos aquí, ahí está, biología, nuestro segundo bimestre, el capítulo 1, aparato reproductor masculino. ¿ya? Ahora, aquí... Como te dije, no hay de qué avergonzarse, no hay de qué ruborizarse, porque forma parte de la anatomía humana. ¿Ya? Somos parte de la creación, así que es normal que hablemos de estos temas que son muy importantes. Veamos entonces, vamos a empezar aquí, sistema reproductor masculino. Aquí vamos a ver. Aquí está. Tenemos, está formada por un conjunto de órganos y estructuras que intervienen en la formación, conducción y expulsión de los espermatozoides. El espermatozoide es el gameto, ¿ya? Acuérdate bien. El espermatozoide es el gameto masculino, ¿ya? Es la célula sexual. Entonces, el espermatozoide, cuando hablamos y escuchas el espermatozoide, es el gameto masculino. Este gameto masculino es, es la, la célula que va a ayudar a la procreación junto con el óvulo. Ya más adelante veremos esto de la fecundación, pero es muy importante que reconozcas qué es. ¿ya? ¿Dónde se forma? Vamos a verlo el día de hoy, dónde empieza su maduración. Entonces, por eso dice que hay un conjunto de órganos, un conjunto de órganos que van a intervenir en esta formación, en la maduración, en la conducción y la expulsión de los espermatozoides. ¿Cuáles son los componentes del aparato reproductor o del sistema reproductor masculino? Tenemos los órganos externos que están conformados por el pene y el testículo. Y también los órganos internos que está formado por el epididimo, el conducto deferente, la uretra. Y también vamos a ver unas glándulas anexas. Ahí tenemos el aparato reproductor masculino. Ahí están todos señalados. Puedes observar. Vamos a ver aquí. Ta. Puedes observar, ¿no? Incluso aquí se puede observar la vejiga. Y tú te preguntarás por qué la mi señala la vejiga o por qué algunas láminas señalan la vejiga. Hay un conducto que une, que une la vejiga con la zona externa. ¿Cómo se llama ese conducto de la vejiga a la parte externa en donde vamos a poder miccionar? En el caso de los varones es más, la, más grande que el de la mujer. ¿Cómo se llama ese conducto? ¿Quién se acuerda? Alza la manita. Uretra. La uretra. uretra. Muy bien. La uretra. La uretra es, es, recuerda bien, es un órgano mixto. Lo vamos a ver. Aquí está la uretra. La uretra es un órgano mixto. ¿Y tú te acuerdas por qué era un órgano mixto? Lo mencionamos en... El... ¿Está en el hombre y la mujer? No, tiene doble función en el varón. ¿Cuál es la función de la uretra? A ver, ¿quién se acuerda? El de la orina exterior. Orinar y eyacular. Muy bien, Azumi. Es para misionar o orinar. Y eyacular, ¿qué significa? Que por la uretra va a salir 
tanto la orina como que también va a salir el espermatozoide. El espermatozoide, cuando ya se hace un líquido seminal, recibe el nombre de semen. Entonces, por eso tiene doble función. ¿Ya? ¿Qué órgano tiene doble función? La uretra. ¿Por qué tiene doble función? Porque tiene la función reproductora y urinaria. Reproductora porque elimina semen. Por ahí sale todo el semen, eyaculación. Muy bien, una buena palabra, eyaculación. Y urinaria porque se va a eliminar la orina, ¿no? La orina es mixio. Muy bien, muy bien, ahí tenemos las cosas tal cual, tal cual vamos a estudiarlo el día de hoy. Y como te mencionaba, también vamos a ver las glándulas anexas. Las glándulas anexas tenemos aquí a la próstata. La próstata es una glándula anexa. La vesícula seminal también es una glándula anexa. Y la glándula de Cooper. Entonces vamos a ver también estas glándulas que van a ayudar a la formación del espermatozoide. ¿Ya? Entonces, ¿qué componen los órganos externos? El pene y el testículo, ¿ya? El pene y el testículo. El órgano interno, el órgano interno tenemos el piridimo, conducto diferente, uretra, que vendría a ser el órgano mixto, y las glándulas anexas. Todas ellas van a ayudar a qué? A la formación, la maduración, Conducción y expulsión de quién? Del espermatozoide. ¿Qué es el espermatozoide? Es el gameto sexual masculino. ¿Ya? Es muy importante que tú tengas esto en claro porque todo nuestro tema se va a enfocar en esta partecita. Si te das cuenta, ya hablé todo el tema. En esta, en esta sola pantalla... Hablamos todo el tema. Ahora vamos a especificar cada uno de estos componentes, cómo funciona. ¿Ya? Vamos a especificar cada uno de estos componentes y la función que realiza cada uno de ellos. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente. Veamos, voy a colocar... Tin, 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 tin. Tenemos los órganos externos. En los órganos externos tenemos aquí, ya habíamos mencionado, está el pene y está el testículo. Vamos a ver, vamos a explicar cada uno de ellos. Tenemos aquí, el escroto es la piel que protege al testículo. O sea, esa pielecita que se encuentra en la parte externa es el escroto. El testículo se encuentra dentro del escroto. Dentro, ¿dónde se van a producir los espermatozoides? ¿Cuál es la piel que protege al testículo? Es el escroto. ¿Y dónde se producen los espermatozoides? Dentro del testículo. El pene es el órgano copulador. ¿Por qué se dice que es copulador? Porque mediante él va a salir va a salir y va a copular en el órgano de la mujer. Entonces, por eso se reconoce al pene como el órgano copulador. ¿ya? Entonces, en la parte, en la parte eh, de la punta del pene se encuentra el glande. Aquí, en el glande, hay una pielecita que es retráctil, ¿ya? Es cuyo nombre es el prepucio. Aquí lo tienes, mira, el prepucio. El prepucio tiene una función importante, ¿ya? Tiene una función importante que nos va a ayudar, en el caso de los varones, a mantener la higiene, a evitar las infecciones en la parte, en la zona genital, ¿ya? Entonces, importante. Los testículos son los órganos glandulares más importantes porque ahí se produce, 
se produce. La testosterona, la testosterona es la hormona del varón, recuérdalo, la testosterona es la hormona masculina y los espermatozoides. Entonces, los testículos son los órganos más importantes porque ahí se produce ¿qué? la hormona testosterona y el espermatozoide. Y el espermatozoide. ¿Quién recubre los testículos? El escroto. El escroto es una piel que va a proteger al testículo. ¿Ya? Clarísimo, ¿no? Clarísimo. ¿Qué es la testosterona? La testosterona es la principal hormona sexual de los varones, de los hombres. Produce los cambios en la pubertad. Estos cambios que tienen de niños a pasar a ser jóvenes en la etapa de la adolescencia, ¿cuáles son? Lo hablamos la clase pasada. A ver, vamos a alzar las manitos. Todos aquellos que se acuerden los cambios que se dan en la etapa de la pubertad. A ver, Leonel, dime. Bello púbico. Muy bien, hay un cambio en, en las bien. axilas. Y en, en también la... en las axilas. Muy bien, en las axilas, en las partes genitales, el vello púbico, e incluso en los varones se da en la cara. Estamos hablando de los varones, ¿ya? Algunos varones se dan en la cara. Dime, Naxumi. Y el cambio de la voz, Miss. El cambio de la voz, muy bien. El cambio de la voz porque su voz ya sale más varonil, más fuerte, más elegante, ¿no? Claro. A ver, ¿qué me dice...? ¿Qué me dice? A ver, uno que no hayan mencionado. A ver, Jordani, dime. Ok, Miss. Eh, ¿Se aumenta la fuerza y el tamaño? ¿La fuerza y el, el tamaño? Peso, bueno. el peso, el peso. ¿Perdón? El peso. el peso, la fuerza. Disculpe, Miss, el peso. El peso, bueno, es un relativo. Hay cambios eh, principales que se dan en, el, en la etapa del la niñez, perdón, de la pubertad, la adolescencia, para ser jóvenes, hay grandes cambios que produce esta hormona. Hay cambios. ¿Cuáles es esos cambios? A ver, ¿quién se acuerda? Dime, Romina. Eh, granitos, así que le salen a veces a los varones. A ambos le sale el acné. A ver. A ambos les sale, pero sí, no. También ensanchamiento de hombros. ¿sí? Muy bien, el ensanchamiento de hombros, claro. En el varón se da el ensanchamiento de hombros, cambio de voz, es más eh, la aparición de los vellos, los vellos axilares, vellos públicos, vellos en la tez facial, ¿no? Y también. La primera eyaculación. La primera eyaculación se da en esta etapa. ¿Y quién lo hace? Esa hormona sexual, la testosterona. ¿Ya? Si por ahí hay una pregunta, ¿dónde se produce la testosterona? ¿Dónde? ¿En el escroto? En el testículo. En los testículos. En los testículos. ¿no? ¿Qué nombre recibe? ¿Qué nombre recibe en la parte? Eh, vamos, a ver, vamos a ver, la parte en la punta donde está el glande, ¿qué nombre recibe? En el glande, en la punta, ese corte que tenemos aquí, el prepucio. ¿El prepucio qué hace? ¿Qué función? Prepucio. ¿Qué hace el prepucio? ¿Cuál es la función del prepucio? Protege y da higiene. Muy bien, Protege. es una protección. Recubre el glande y ¿qué hace? Protege, da higiene, previene, previene las infecciones. Esa es la función del prepucio. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver entonces ahora, esa es la parte externa. ¿A quién se le conoce como órgano copulador? Al pene. Al pene, ¿no? Al pene se le conoce como el órgano 
copulando. ¿Ya? Son las partes importantes que tienes que reconocer para que así puedas eh, de manera sencilla eh, dar una buena evaluación y sobre todo conocer como cultura general siempre es bueno, ustedes ya van a entrar a la etapa de los cambios. Las niñas ya ingresaron a la etapa de los cambios. Entonces los varones... Mi, mi, ¿Cómo qué edad ya empieza a haber cambios en los varones? En los varones, al igual que en las mujercitas, empiezan a partir de los 11 años. A partir de los 11 años ya hay ciertos cambios. Estos cambios no a todos les aparece al mismo tiempo. Algunos son antes y otros les da después. Pero el promedio es de 11 a 12 años, donde se va a dar estos cambios. ¿Ya? Ahora, cuando te suceda, no te asustes. Es normal, es normal que esto suceda. En el caso de los varoncitos, va a haber un momento en el cual vas a tener tu primera eyaculación, vas a aparecer tu trusa mojadita, no te asustes, no vas a pensar, ay, ay ¿qué le digo a mi mamá? No, tú tienes que tener la suficiente confianza para poder hablar de estos temas porque es importante la higiene personal, sobre todo las partes íntimas, con mucha mayor razón. En el caso de las niñas, ya la otra semana vamos a ver la primera menopausia, perdón, la primera menstruación, que vendría a ser, que recibe el nombre de, a ver, ¿quién sabe la primera menstruación? ¿Cómo se llama? Menarquía. 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 No, la última es la menopausia. Entonces, estos cambios empiezan por ahí. ¿No? La hipófisis le da la orden y le dice, ya es hora, ¡Blum! y empiezan todos los cambios en los niños. Y los niños dejan de ser niños, pasan a ser puber, adolescente y jóvenes. Eso es un proceso en el cual te tiene que acompañar. ¿Quién? Tu mamá, tu papá. Es importante que tú mismo aprendas a ser responsable y a cuidar de tu cuerpo. ¿Ya? Entonces, muy bien, vamos a continuar. Siempre es bueno hacer algunas menciones para que puedas, sí, tú asumir con responsabilidad tu sexualidad. Me encantaría hacer un curso muy bonito de sexualidad, pero cuando se pueda hay que entrar a decirles unas cuantas cositas. Vamos a ver aquí. Órganos internos. Vamos a hablar de los órganos internos. Ya hemos hablado de los órganos externos, que es muy sencillito. Ya hemos mencionado algunos datos importantes. En los órganos internos tenemos a quién. Habíamos mencionado al epididimo, al conducto diferente y a la uretra. Vamos a ver, dice, son los encargados de transportar los espermatozoides al exterior. ¿A quiénes tenemos aquí? ¿Quiénes están aquí? El epididimo, el conducto diferente y la uretra. ¿Qué pasa en el epididimo? Recuerda que en los testículos van a formarse los espermatozoides, ¿sí? Ahí se van a formar los espermatozoides. Entonces, en el epididimo es la parte, es la parte superior donde se van a acumular y madurar los espermatozoides. Ahí es donde maduran. Ya no maduran en los testículos. En los testículos solamente se forman. En cambio, en la parte superior, aquí en la parte superior, es donde el espermatozoide va a madurar. Es como que se hubiese acá nacido y aquí ya se va haciendo fuerte, va poniéndose adulto el espermatozoide. Entonces, ¿dónde madura el espermatozoide? En el epididín. ¿Ya? Aquí se van a almacenar, se van a madurar, van a adquirir la movilidad, porque cuando recuerda que si tú eres bebé, tú has nacido, automáticamente sales corriendo. No, no. Eres un bebecito, estás ahí echadito, quieres descansar, igualito pasa. El espermatozoide es pequeñito, todavía no se fortalece, quiere descansar, quiere madurar, ¿dónde se va? Al epididimo, ahí va a ser su cunita en donde va a ser bien nutrido, bien alimentado y va a formarse, ¿ya? Para que me lo entiendas mejor. Entonces, ahí madura y adquiere esa fortaleza, esa movilidad para que recién pueda salir a fertilizar un óvulo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el epididimo? Es la parte superior del testículo, donde se acumulan y maduran los espermatozoides. 
aquí, agarran fuerza, agarran esa capacidad de movilizarse y recién de aquí van a salir, van a salir para poder ir a fecundar, a fertilizar a un óvulo. Si no está maduro, no sale. ¿Ya? Entonces recuerda eso bien. Luego de haber madurado, ¿va a salir por dónde? Por el conducto deferente. Este conducto deferente es aquel que conecta el epidirimo con la uretra. ¿Ya? Mire aproximadamente unos 30 centímetros. Aquí lo tenemos. Mira, del epidimo sale el conducto deferente. Mira, sale, ahí está, aproximadamente 30 centímetros. Es aquel conducto, por eso se dice conducto, que conecta. Por aquí va a pasar todos los espermatozoides maduros y se va a conectar con la uretra. Ya, se va a conectar con la uretra. La uretra va a ser aquella encargada que lo va a sacar a expulsar. ¿Ya? Entonces, el primer conducto deferente que hace es aquel que lleva del epididimo a la uretra. Mide aproximadamente 30 centímetros. Y la uretra, ya al fin la uretra, ¿qué va a hacer? Es el conducto que cumple esta doble función. Yo te decía que es un órgano mixto porque expulsa orina y semen. Este conducto es el conducto mixto porque tiene la función reproductora, vuelvo a repetirlo, y la función urinaria. Reproductora porque expulsa semen. Y urinaria porque expulsa orina. Ahora, aquí hay algo muy interesante que tiene que ver también. Y vamos a, voy a colocar la imagen. Aquí está la uretra. Aquí hay algo muy interesante. Es por ello que en el caso de los varoncitos hay que tener mucho cuidado referente a la higiene. Por lo mismo que este conducto es mixto, tú sabes que la orina... Es el desecho del cuerpo, ¿cierto? ¿Sí? Tú sabes que la orina es el desecho del cuerpo. Si sí, por el conducto de la uretra sale desecho del cuerpo en orina y también sale semen para la función reproductora, este conducto tiene que estar debidamente cuidado. Mi, ¿Pero cómo me voy a cuidar si está el conducto por dentro? Estarás pensando tú quizás, ¿no? Es importante la higiene personal. Cuando tú vas al servicio higiénico, es muy importante, al igual que las niñas, el secado de sus partes íntimas. ¿No? Normalmente las niñas utilizan, y yo asumo que son todas las niñas, que tienen su papel higiénico y se secan al, al orinar el misional, ¿cierto? ¿Sí o no? Con tu cabecita, sí, mis. Y yo pregunto, ¿los varoncitos utilizan papel higiénico después de misionar? De misionar. Mis, ¿ahora qué hago? Me dices, ahora yo no he hecho eso. ¿Cómo? ¿Ya ves? Entonces, tú tienes que aprender a cuidarte. Yo sí, Mis, dice, yo sí, yo sí lo hice. Muy bien. Si lo has hecho, mis felicitaciones. Si no lo has hecho, es el momento de empezar. Porque esta zona, como te vuelvo a repetir, es por eso que el preposio es muy importante porque te va a ayudar a ello, a que no entren las bacterias, a que te proteja y te mantenga limpio. Pero tú también tienes que hacer de tu parte, pues tú, el preposio no va a hacerlo solo, no va a agarrar el preposio jabón para lavarte. No, tú tienes que cuidarte. ¿ya? Entonces, este conducto es un conducto que tiene doble función, pero que tú también lo tienes que cuidar. Lo tienes que cuidar. Es importantísimo que tienes que hacer eso. ¿Ya? Entonces, hasta aquí estamos viendo la parte externa y la parte interna. En la parte interna, el resultado que tiene más peso es dónde? 
Aquí el epididimo, todos tenemos una función importante. Pero el epididimo, ¿qué hace? Aquí madura, aquí se fortalece, aquí adquiere movilidad. ¿Quién? El espermatozoide. Si no madura, no puede salir, saldría un, un espermatozoide débil que no va a poder lograr una fecundación. ¿Ya? Al madurar sale y pasa por el conducto deferente y se une a la uretra. La uretra es el órgano mixto porque tiene doble función. Función reproductora y función urinaria. Mira qué rapidito estamos relacionando. ¿Te das cuenta? Es muy rápido, solo que tienes que estar muy concentrado. Vamos a hacer un test rapidito. Tengo seis minutos. Un test antes de pasar a la otra partecita. Levantamos la mano. ¿Cómo se llama la hormona masculina? Jordani. ¿Por qué mis testosterona? Testosterona, muy bien. ¿Cómo se llama la piel que recubre el testículo? Estrella. Se llama escroto. Escroto, muy bien. A ver, ¿cómo se llama? O, oh, no, mejor. ¿Qué función cumple? ¿Qué función cumple el prepucio? Eléame la manito. Leonel. Eh, la protección y la higiene. La protección y la higiene, muy bien. A ver, preguntamos, siguiente, ¿dónde se forman los espermatozoides? ¿Dónde se forman los espermatozoides, Gabriel? En el testículo. En el testículo. ¿Y dónde maduran los espermatozoides? A ver, manito alzada, te quiero ver. Estoy pasando mi cámara, yo sé que adelante de ello hay manito alzada. A ver, aquí está Daniela. ¿Dónde? Epididimo. En el epididimo. Muy bien. ¿Por qué se dice que la uretra tiene doble función? Álzame la manito. Álzame la manito. ¿Por qué se dice que la uretra tiene doble función? ¿Por qué hace...? A ver, Austin, esa es la vocecita de Austin. Porque realiza dos funciones, que expulsa la orina y el semen. Expulsa la orina y el semen. ¿Ya viste qué sencillito es? ¿Qué facilito es? A ver, si yo pregunto, mencioname glándulas anexas. Si sí mencioné glándulas anexas. A ver, ¿quién me dice? Alce la manito. A ver, Natsumi, una glándula anexa. Mira, mis vesícula seminal. Vesícula seminal, muy bien. A ver, tengo otra acá, Gabriel. Glándula anexa. La próstata. La próstata, excelente. Me falta una glándula anexa. ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? ¿Quién da más? Kenia. Glándula de Copper. La glándula de Copper. Muy bien. Entonces, ya tienes en resumen casi todo lo que tienes que aprender el día de hoy. Así de sencillo, así de fácil. Ahora vamos a ver las glándulas. Las glándulas son muy importantes para que puedan con esto terminar tu parte de la eh, clase del aparato reproductor y poder responder tranquilamente a nuestro texto y tu global. Veamos. Glándulas anexas. Habíamos dicho vesícula seminal, próstata y la glándula de copa. La vesícula seminal, ¿cuál es la función? ¿Qué es lo que hace la vesícula seminal? Dice, es productora. Produce el 3% del líquido seminal. ¿Ya? Produce el 3%, acuérdate, el 3% del líquido seminal. ¿Ya? ¿Qué más? Al ser productora, también contiene, también contiene en este líquido, para poder fortalecer este líquido seminal, fructuosa. ¿Ya? Contiene fructuosa. ¿Y qué hace esa fructuosa? Le da energía, le da energía a este espermatozoide, si no estaría medio así durmiendo. Tiene la energía, le da, rapidísimo tiene que ir, le da energía, la fructosa. ¿Ya? Le da, la tiene, contiene fructosa. Entonces, la vesícula seminal es productora. El productora 
el, el 3% del líquido seminal contiene fructosa que le va a dar energía al espermatozoide. ¿Listo? Vamos a ver. Luego tienes a la próstata. La próstata, vamos a ver, la próstata es exclusiva del hombre. Nadie más que los varones lo tiene, las mujeres no lo tienen. ¿Ya? Es exclusiva y muchas veces has escuchado a las personas, los varoncitos, que cuando ya están avanzada de edad sufren de cáncer a la próstata o la próstata se la ha inflamado. En algún momento de, de tu vida debes haber escuchado. ¿Ah? La próstata es exclusiva del varón. ¿Qué hace la próstata? Va a nutrir. Va a nutrir al espermatozoide. ¿Ah? Nutre, o sea, es importante. Todas estas tres al final van a ayudar a este espermatozoide. ¿Ah? Nutre al espermatozoide. Nutre al espermatozoide. Y la glándula de copper, y la glándula de copper, secreta un líquido alcalino para lubricar la uretra. ¿Qué significa lubricar? Humedecer. ¿Ya? O sea, como que la preparación para que reciba el espermatozoide y pueda salir tranquilamente, como una resbaladiza. Como si le hubiese echado un aceitito y ¡flum! se desliza. Así es. ¿Ya? Aquí se va a terminar nuestro tiempo de nuestro primer bloque. Vamos a continuar en unos cuantos minutitos. Mientras tanto, ve organizando todas tus ideitas. Y si por ahí ya tienes algunas respuestas, puedes ir avanzando para que no te quedes pues, ¿no? con las ganitas de participar en nuestra clase del día de hoy. ¿Ya, mis niños? Muy bien, los veo un ratito. Chao, chao.